வெல்கம் டு மை சேனல் ரெலிஷ்ட கரி இன்னைக்கு ரொம்ப சுவையா உதிரி உதிரியா சிக்கன் பிரியாணி எப்படி வீட்லயே குக்கர்ல செய்யறதுங்கிறத பாக்கலாம் சுத்தமான சிக்கன் அரை கிலோ எடுத்துக்கோங்க அதுல ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் ஊத்திக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதுல அரை டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி தூள் சேர்த்துக்கோங்க இதோட ரெண்டு டீஸ்பூன் பிரியாணி மசாலாவும் அதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலாவை இதோட சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதில் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுத ஆட் பண்ணிக்கோங்க பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற புதினாவும் கொத்தமல்லி தழையும் இதோட நம்ம சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு இதோட சேர்த்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் நல்லா பெசஞ்சு வச்சுக்கோங்க இந்த மேரினேட்டட் சிக்கனை சமைக்கிறதுக்கு முந்தின நாள் நைட்டோ இல்லை குறைஞ்சது ரெண்டு மணி நேரமாவோ ஊற வச்சுக்கோங்க ப்ரெஷர் குக்கரில் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் அதோட ஒரு ஸ்பூன் நெய் கலந்து அதை நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதும் அதில் பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் கடல் பாசி பிரிஞ்சி இலை எல்லாம் சேர்த்துக்கோங்க வெங்காய மூணு நீளமாக நறுக்கி அதை இதோட சேர்த்துக்கிறேன் இது வதங்குறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து இதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க காரத்துக்கு தேவையான மாதிரி மூணு பச்சை மிளகாவை கீறி அதை இதோட சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதும் நீளமாக நறுக்கி வச்சிருக்கிற ரெண்டு தக்காளியையும் இதை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் சேர்த்து இதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஊற வச்சிருக்கிற சிக்கனை இதோட சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா வதக்கலாம் இப்போ தண்ணி எதுவும் விடாமல் ரெண்டு விசில் வரது வரைக்கும் சிக்கனை நல்லா வேக வச்சுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் நல்லா முக்கால் வாசி குக்காகிடுச்சு இதோட நம்ம ரைஸ் சேர்த்துடலாம் இப்போ பாஸ்மதி ரைஸ் ஆல்ரெடி நான் ரெண்டு கப் ஊற வச்சுருந்தேன் முப்பது நிமிஷம் அதை வடிகட்டி இதோட சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ ஒரு கப் பாஸ்மதி ரைஸுக்கு ஒன்றரை கப் தண்ணி வச்சு நான் தண்ணி விடுறேன் ஸோ மூணு கப் தண்ணி நான் விடுறேன் சிக்கனில் இருந்து ஆல்ரெடி கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கிறனால நான் ஒன்றரை கிளாஸ் தான் விடுறேன் இப்போ ஸ்டவ்வை ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இந்த பிரியாணியை நல்லா கொதிக்க விடுங்க நல்லா கொதி வந்த உடனே பொடியாக வெட்டி வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லி புதினாவை ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு ஸ்பூன் நெய்யை அது மேலே ஊற்றிக்கோங்க ஸோ இப்போ ப்ரெஷர் குக்கரை வெயிட் போட்டு மூடி வச்சுட்டு அடுப்பை லோவஸ்ட் பாசிபிள் ஃப்ளேமில் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு டென் டு டுவெல் மினிட்ஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் டுவெல் மினிட்ஸில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு உடனே ப்ரெஷர் குக்கர் திறக்காம ஒரு டென் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணிட்டு பொறுமையா திறந்து பாருங்க உதிர் உதிரியா பிரியாணி உங்களுக்கு கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ உதிரி உதிரியா பிரியாணி வந்திருக்கு நமக்கு இப்ப பார்த்தீங்கன்னா சிக்கனும் ரொம்ப ஜூஸியா இருக்கு பிரியாணியும் நமக்கு உதிரி உதிரியா ஒட்டாம வந்திருக்கு கண்டிப்பாக சிக்கன் பிரியாணியை வீட்டில் இந்த மெத்தடில் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ